you all again and i apologize yesterday i was not able to come online for some personal reasons and all so today we will begin with this session and the topic that i am going to cover today is parents opinion before i start for the freshers let me give a little bit of intro about this thing when you are going for the ssb once you get screen and then you are supposed to go for the psychology test in the next day and in psychology test total there are four tests one is stat vat srt and sdt i have told in detail in one of the previous session live session number 9 about the psychology test and all so the test that is sdt which is conducted uh, you know in ssb that is basically self description test right so in self description test total five questions are given to you people and you are supposed to answer them in the span of 15 minutes got it total aapko panch questions diye jate hain jinka answer aapko 15 minute mein likhna hota hai to un panch questions mein se jo ek question aaj main aap logon ke sath discuss karne ki koshish karunga that how to you know go about it that question is basically your parents opinion unme se nahi question sabse pehla question hota hai that what your parents think about yourself right मतलब आपके पेरेंट्स का ओपिनियन आपके बारे में क्या है ये बेसिकली आपको लिखना होता है देखो बेसिकली बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली ये जिस इस क्वेश्चन के बारे में जो मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा ना पहले कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर दू मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप ये चीज लिखें देखिए आई एम नॉट गोन टेल यू लेट्स यूर नेम इज गुरप्रीत सिंह सो आई विल नॉट से गुरप्रीत सिंह you write down sdt as what i am saying or if you are rahul sharma so i will not say rahul sharma when you go for the ssb you write down your ssb uh, your sdt or your parents opinion the way i am telling no if i do this thing then it is something wrong because understand what your parents th- think about you will be known to you only and in a much better way rather than me or anybody in this world got it main aapko ye nahi bataunga ki aap kya likho मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चन को लिखते कैसे हैं क्योंकि जनरली कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम क्या होती है वो समझ नहीं पाते कि यार इसमें लिखना क्या है कैसे अप्रोच करना चाहिए तो मैं आपको तरीका बताऊंगा यूजिंग सम ऑफ द एग्जांपल्स नॉट सम ऑफ द इनफैक्ट फॉर यू पीपल आई टेक मेनी ऑफ द एग्जाम्पल्स राइट तो वो जो एग्जाम्पल्स में आपके लिए यूज करूंगा है ना वो आपको बेसिकली समझाने के लिए होंगे कि कैसे इसको लिखा जा सकता है पर आप क्या लिखोगे या आप डिसाइड करोगे क्योंकि आपके पेरेंट्स का ओपिनियन आपको पता होगा ना कि मुझे या किसी और को राइट फॉर एग्जांपल इफ आई एम योर स्विमिंग कोच लेट्स से मैं आपको स्विमिंग सिखाना चाहता हूं एंड अगर बाहर से मैं आपको बोलूं व्हेन यू गेट इनटू द स्विमिंग पूल यूज योर हैंड्स इन सच अ वे और यूज योर लेग्स योर लेग्स शुड बी स्ट्रेट एंड ऑल तो उसका मजा नहीं आएगा अगर मुझे स्विमिंग सिखानी है आपको तो मुझे स्विमिंग पूल में आकर आपको शायद डेमो एक या दो बार देना पड़ेगा दैट व्हाट आई मीन टू से दैट सो फॉर दैट रीजन सेम इन दिस क्वेश्चन आल्सो मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दूंगा ताकि आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकें अच्छे से क्योंकि अल्टीमेटली बात एक ही है इंट्रोस्पेक्शन हमें जनरली ये नहीं समझ में आता कि हम इस क्वेश्चन में इंट्रोस्पेक्शन कैसे करें हाउ वी प्रेजेंट आर राइट सो दैट वॉज द बेसिक थिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम I'll tell you about this. देखिए parents opinion, right? जब हम start करते हैं let's say किसी common बंदे को normally बोलो कि चल तेरे parents तेरे बारे में क्या सोचने बता तो एकदम से ना उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है इज मोर लाइक यार वॉट वोट आई से यार माई पेरेंट्स अब वो एकदम से दिमाग में क्यों नहीं आता उसका मैं कारण बताता हूँ बिकॉज इन एवर डेली रूटीन आई टोल यू इन प्रीवियस टू और थ्री सेशन दैट अमन इज लैकिंग इन टर्म्स ऑफ नोइंग हिमसेल्फ हम अपने आप को ही नहीं जानते हम अपनी जिंदगी खुद के बारे में नहीं जानते क्योंकि हम कभी इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हम कभी अपने आप से बातें नहीं करते हम कभी अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करते वी आर लीज बॉदर्ड अबाउट एक्सप्लोरिंग द सराउंडिंग अराउंड अस राइट तो हमें ना सुनने में बड़ा आसान लगता है अरे लिख देंगे यार बट जब लिखने की बारी आती है सोचते क्या लिखू यार क्या लिखू फिर कुछ समझ नहीं आता तो कुछ भी वेग लिख देते हैं वहां पर राइट कुछ समझ नहीं आता तो बंदा जल्दबाजी में लिख देता माय पेरेंट्स थिंक दैट आई एम वेरी गुड दे फील वन डे आई विल मेक देम प्राउड अकॉर्डिंग टू देम आई विल बिकम अ बिग मैन इन लाइफ अकॉर्डिंग टू देम दे फील दैट आई एम अ गुड बॉय आई एम अ यू नो बॉय हु हैज डन गुड इन लाइफ अरे सबको बताया बॉय हो यार यू आर नॉट टॉकिंग वेग राइट तो ऐसे नहीं करते हैं आपको 
एस के पेरेंट्स ओपिनियन आपका प्लान करना है पर्सनली मैं तो आपसे बोलूंगा देखिए आपको पता है जब एस में क्वेश्चन आना ही आना है एस में सो दर इज नथिंग रॉन्ग प्रिपेयरिंग प्रिपेयरिंग बिफोर एंड बिफोर गोइंग टू दी एस राइट एस जाने के पहले ही क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हैं पर एक चीज ध्यान रखना है रट्टा नहीं मारना किसी रिकमेंडेड कैंडिडेट का आप रट्टा ना मारें या किसी ऑफिसर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है दैट ड्यूरिंग माय एस एस बी आई हैड अप्रोच इन दिस वे सो यू नॉट सपोज टू मग अप यू मी गेट सम लर्निंग आउट ऑफ दैट राइट बिकॉज वी गेट लर्निंग फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन लिविंग इन दिस वर्ल्ड आई टोल्ड यू राइट बट यू आर सपोज टू इंश्योर दैट यू मेक योर ओन ओपिनियन नॉट द मग अप वन राइट देखिए लेट्स से आफ्टर माई सेशन आप ऐसा मत करिए आधे घंटे में अपना पेरेंट्स ओपिनियन लिख ले गिव टाइम टू योर सेल्फ टेक टू थ्री डेज सोचो ब्रेन स्ट्रॉन्ग करो क्योंकि देखिए आइडियली देखिए पंद्रह मिनट में आपको पांच क्वेश्चन लिखने हैं तो जनरली पेरेंट्स ओपिनियन ज्यादा ज्यादा पांच लाइन में लिख लोगे चार लाइन पांच लाइन छह लाइन सात लाइन ज्यादा ज्यादा आठ लाइन यू कैनॉट गो बियॉन्ड दैट बिकॉज एल्स यू नॉट बी एबल टू अप्रोच दी अदर क्वेश्चन राइट एक पैराग्राफ टाइप में लिखना होता है आइडियली यू कैन से सिक्स टू एट लाइन में अगर आप एक ओपिनियन लिखते हैं तो आपको अपने बारे में बहुत सारी चीजें होती हैं अगर इसको करने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या गिव योर सेल्फ टाइम ऑफ टू टू थ्री डेज एक चाहे तो कॉपी ले लें या आपको जरूरत नहीं है तो आप ऐसे याद रख सकें कितने वो भी कर सकते हैं एज पर यू विश सोचिए आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं सिट अलोन एंड थिंक वॉट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू नाउ बी वेरी न्यूट्रल चाहे वो पॉजिटिव कोई बात करते हैं या नेगेटिव करते हैं लेट देम कम आउट लेट देम कम इन योर माइंड लेट देम स्ट्राइक इन योर ब्रेन उनको लिख लो एक पेपर पे मतलब कीवर्ड्स में लाइक जैसे छोटे से एग्जांपल देता हूं एक बहुत बड़ी ह्यूज लिस्ट बन जाएगी जहां आपके पेरेंट्स शायद आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोलते हैं अरे यार रोज लेट उठता है ये ना बहुत आलसी हो गया कुछ टाइम से यार ये सो इन सो गलत हैबिट में पड़ा हुआ है देर कैन भी बिकॉज कोई इंसान हंड्रेड परसेंट नहीं है सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती है इट माइट हैपन द लिस्ट ऑफ नेगेटिविटी इज ह्यूज पर कुछ तो पॉजिटिव बातें आएंगी गॉट इट कुछ तो पॉजिटिव बातें आएंगी आपके बारे में जो आपके पेरेंट्स कभी कभी या तो आपको डायरेक्टली बोलते हैं या आपको पता लगा कि किसी और के साथ वो बातें करते हैं अबाउट यू देखो दे इज वन मोर थिंग दिस इज अ लॉकडाउन पीरियड एंड सिंस वी हैव गॉट टू नो दैट अवर प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस फॉर द एक्सटेंड ऑफ द लॉकडाउन टिल थर्ड ऑफ मे सो वी ऑल आर मोस्टली फ्री एट आर होम राइट सो इट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू बिकॉज यू आर विथ योर पेरेंट्स फॉर होल डे यू स्टार्ट टॉकिंग टू देम ग्रेजुअली आपको बातें कर करके धीरे धीरे तो दो चार दिन में पता लगेगा उनका ओपिनियन आपके बारे में क्या है सो यू कैन इवन यूटिलाइज दिस टाइम वेरी इफेक्टिवली इन दैट केस ऑल्सो राइट तो वो जो पॉजिटिव चीजें आपके बारे में आएंगी ना उनमें से जो भी आप बताना चाहते हो लेट्स देर आर अराउंड आई वुड से फिफ्टीन ट्वेंटी पॉइंट यू गॉट दैट योर पेरेंट्स जनरली टॉक अबाउट यू पॉजिटिव अब पंद्रह बाई इस बातें तो आप बता नहीं सकते हो तो जो भी चार पांच बातें आप लाना चाहते हो एज पर सिक्स टू एट लाइन आप उनको उठाओ जो आपको लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी और सच्चाई है प्लीज यार झूठ करने की कोशिश ना करना झूठ बताने की और ब्लफ करने की कोशिश मत करना है ना क्योंकि देखो क्या जरूरत है ब्लफ करने की देखिए जिंदगी अगर मैंने बहुत गलतियां भी करी ना कुछ तो अच्छा करा होगा लाइफ में राइट सो यू आर नॉट सपोज टू ब्लफ अननेसेसरली राइट एंड दैट वेरी ऑनेस्टली हम टेलिंग यू इफ यू डोंट ब्लफ जो आप मेंशन करोगे ना वो कहीं ना कहीं आपकी चीजों में क्रॉस चेक भी होता है लाइक टैट वैट एस अगर मान लीजिए आपने बात करी किसी क्वालिटी की आपके पेरेंट्स आपके बारे में सोचते हैं सो दैट वुड ऑटोमेटिकली बी रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड इन टैट एंड वैट और इवन अदर परस्पेक्टिव अदर रेल्स ऑफ दी एस एस बी दैट इज जी टी ओ एन आई ओ दैट क्वालिटी वुड कम आउट ट्रस्ट मी राइट सो यू आर नॉट सपोज टू ब्लफ ठीक है तो सच्चाई को बाहर आने दीजिए राइट कुछ एग्जाम्पल्स के साथ स्टार्ट करता हूं मैं सो दैट आई एम श्योर यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ओवर दिस अदरवाइज द होल सेशन विल रिमेन एज अ वेग ओनली राइट देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके पे आप घर में एक ऐसे इंसान है जो बहुत ही ज्यादा हाउस होल्ड वर्क में पार्टिसिपेट करते हैं यू हेल्प दीपल हु आर अराउंड यू इन योर फैमिली जैसे कई लोग होते हैं बर्तन मांझने में हेल्प कर देते हैं uh, कुछ लोग खाना बना रहे होते हैं राइट right? जिनको कहीं ऐसे होते हैं जो पीजी वगैरह में रहते हैं लेट्स यू लिव इन पीजी एंड जब भी आप घर पर जाते हैं आप सैटरडे संडे घर जाते हैं या जब भी आप घर जाते हैं सो यू एंश्योर दैट संडे का या छुट्टी के दिन आफ्टरनून का लंच आप बनाएंगे तो हो सकता है आपके पेरेंट्स बोलते हो दैट दे फील गुड दैट ऑन एवरी संडे वेन आई कम होम आई यूज टू मेक स्पेशल थिंग इन आफ्टरनून लंच एवरी फैमिली मेंबर इंजॉय लंच प्रिपेयर बाई मी हो सकता है आपके मम्मा पापा बोलते हो दैट यू पार्टिसिपेट इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज एंड हेल्प देम हो सकता है आप डेली इवनिंग में वेजिटेबल्स लेकर आते हो या कहीं से दूध आप
दिस जस्ट ए एग्जाम्पल तो इस तरह की कोई भी हाउस होल्ड एक्टिविटी आप करते हो तो आपके पेरेंट्स जनरली बोलते होंगे इमेजिन कीजिए कहीं ऐसे भी होते हैं जैसे किसी ने अपनी फिजिकल फिटनेस पर काम किया है अ पर्सन हैज रिड्यूस हिज वेट और हैज वर्क ऑन हिज फिजिकल फिटनेस तो उसको देखकर उसके पेरेंट्स भी थोड़ा सा मोटिवेट हुए हों उसने अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करी तो पेरेंट्स ने भी स्टार्ट कर दिया सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना इवनिंग वॉक पे जाना हो सकता है पेरेंट्स उसमें बोलते हो माय पेरेंट्स सेज दैट आई हैव रिड्यूस माय वेट एंड हैव गॉट फिजिकली फिट एंड देव ऑल्सो स्टार्टेड लुकिंग टू मी फॉर द मॉर्निंग वॉक और वट इट इज हो सकता है आपके घर में आपके बड़े भाई बहन की शादी में आपने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव अ एल्डर सिस्टर राइट और uh, उनकी शादी थी और आपके पेरेंट्स ने आपको स्पेशली कहा था कि यार आप लिस्ट बनाओगे सभी रिलेटिव्स की जिनको कार्ड्स देना है कैटरिंग के लिए आप ध्यान रखोगे सब चीज जा रही है कि नहीं यू हैव टेकन वेरी वेल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट सो लेटर ऑन योर पेरेंट्स सेज दैट माई पेरेंट्स सेज दैट ड्यूरिंग द मैरिज ऑफ माई एल्डर सिस्टर आई हैव मैनेज यू नो यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्ड्स एंड केटरिंग रिलेटेड फैसिलिटी दैट देर इज नो शॉर्टकमिंग इन दैट जो आपको लगता है हो सकता है आप एक रिलीजियस टाइप पर्सन है तो आप हर संडे या जब भी मौका आता है तो आप रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो आपके पेरेंट्स बोलते होंगे दैट माय पेरेंट्स फील दैट आई यूज टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन रिलीजियस एक्टिविटी फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज अ फॉलोअर एट राधा स्वामी आश्रम एंड ऑल सो माय पेरेंट्स फील दैट आई ऑन एवरी संडे गो टू द राधा स्वामी आश्रम एंड आई डू दी सेवा कोई गुरुद्वारे जाता तो माई पेरेंट्स फील दैट आई एम एक्टिवली इन्वॉल्व इन सेलिब्रेटिंग गुरुपुरब एट गुरुद्वारा और आई डू नित नेम पार्ट इफ समबडी इज लेट्स ए वेरी ऑफन रिसाइटिंग हनुमान चालीसा और गीता और ये आपके रिलीजन से रिलेटेड आप करते हो सकता है आपके पेरेंट्स उस चीज पे आपके लिए बहुत अच्छा बोलते हो राइट right? हो सकता है यू आर अ पर्सन हु इज हैविंग अ हैबिट लेट्स ए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू हैव डेवलप्ड अ हैबिट ऑफ यू नो वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग तो हो सकता है अब आपकी मम्मी बोलती हूँ माई पेरेंट्स फील दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव इम्प्रूव माई सेल्फ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड नाउ आई मेनटेन दैट अब देखो सुनने में बहुत छोटी चीज लगती है यार ये कोई बात है यार एसडीटी में बताने की ऐसा नहीं होता देखो सेल्फ अवेयरनेस इज अबाउट इट कैन बी अ स्मॉलर थिंग आल्सो इट कैन बी अ बिगर थिंग आल्सो गॉट इट देर इज नो पॉइंट ऑफ स्मॉलर और बिगर वन इट इज ओनली अबाउट वेदर इट इज प्रोडक्टिव इफ इट इज प्रोडक्टिव यू कैन डेफिनेटली मैंशन इट एब्सोलूटली देर इज नो प्रॉब्लम गॉट इट जैसे छोटे से एग्जाम्पल देता हूँ आप अकेडमिक्स में बहुत अच्छे हैं यू हैड बीन वेरी कंसिस्टेंट इन अकेडमिक्स ऑल द टाइम यू हैड बीन ऑलवेज सेवेंटी सेवेंटी फाइव प्लस right 70 plus let's say i would say so maybe your parents says that my parents feel good that i have been consistent in my academics and sincere with my studies agar aap padhai mein acche hain to obviously bolte honge chahe aapko directly nahi aapke padosi ya rishtedaron ko bolte honge jo aapko kabhi koi pata lagta hoga meri tareef kari hai hai na to koi jhoot bhi nahi hai par obviously baat hai agar aapke 55% hain aap kabhi 60 cross nahi kare to fir ye nahi bolte honge to please gap maarne ki koshish na kare got it so you know uh, आई आई गिव यू एग्जाम्पल लेट्स यू आर एन एन सी सी कैडेट आप आर डी सी कैम्प गए हैं ऑल इंडिया वायु सैनिक कैम्प गए थल सैनिक कैम्प गए हैं नौ सैनिक कैम्प गए हैं तो हो सकता है दे फील लेट्स आपको कोई पर्टिकुलर प्राइज मिला हो यू हैव गॉट अ बेस्ट कैडेट अवार्ड इन सम ऑफ द कैम्प सो माई पेरेंट्स फील दैट दे फील प्राउड ऑफ मी दैट आई हैव मार्च ऑन द राजपथ आई आई अटेंडेड द आर डी सी कैम्प दे फील गुड दैट आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एंड हैड बिन टू कजाकिस्तान भूटान नेपाल विच एवर कंट्री यू हैव गॉन हो सकता है आप कहीं बहुत ज्यादा कैंप्स में नहीं गए आपने सीएटीसी और एक दो और कैंप लगाए बट उन कैंप्स को लगाने से एनसीसी में आपके इन्वॉल्वमेंट से आपकी ग्रूमिंग बहुत हुई है आप बहुत एक्सट्रोवर्ट बने हैं आप बहुत प्रेजेंटेबल बने हैं आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ है आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ है हो सकता है सो मे बी योर पेरेंट्स फील दैट दे फील दैट बाई जॉइनिंग एन सी सी आई हैव ग्रूम और आई हैव इंप्रूव माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस प्रेजेंटेबिलिटी कम्युनिकेशन स्किल विच एवर थिंग यू फाइन राइट हो सकता है कि बींग एन एनसीसी कैडेट यू हैव मैनेज योर अकेडमिक्स एंड योर एनसीसी एक्टिविटी तो वो इस चीज पर बोलते हो माई पेरेंट्स फील गुड दैट आई हैव मैनेज माई अकेडमिक्स अलॉन्ग विद माई एक्स्ट्रा करिकल एक्टिविटीज लाइक एन सी सी तो दैट इज अ गुड थिंग यार दर इज नथिंग रॉन्ग इन इट राइट हो सकता है आप में से कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है बींग अ पर्सन हु इज स्टडिंग इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यू आर गिविंग सम ट्यूशन or you are involved in some sort of activity in which you are earning some amount of money also or maybe you are a person who is doing some job right or uh, maybe a private job or maybe some government job and you are getting salary of it that means whether you are giving tuitions you are in some job ultimately you are getting money of your work right सो so, हो सकता है आप उस वर
राइट आपकी फैमिली ने एंड यू हैव एंश्योर्ड योर पेरेंट्स दैट यू विल बी एंश्योरिंग टू पे ई एम आईज ऑफ दैट पर्टिकुलर लोन मे बी होम लोन कार लोन और एनी अदर लोन ऑन यू नो टाइम सो माई पेरेंट्स फील दैट आई यूज टू पे होम लोन फ्रॉम माई सैलरी एंड हैव बिकॉज ऑफ माई यू नो कॉन्ट्रीब्यूशन इन दैट इट हैज़ गिवन स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल टू माई फैमिली हो सकता है किसी के उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फाइनेंशियली बहुत हेल्प हुई हो आपकी सैलरी से आप जो भी कमा रहे हैं उससे राइट फॉर एग्जांपल सर्विस पर्सनल्स है ना जो लोग जवान सेलर और एयरमैन आ रहे हैं आप लोग फ्रॉम द एज ऑफ 18 19 20 सिंस यू जॉइन द आर्म फोर्सेस सो यू गेट यू नो पर्टिकुलर सैलरी सो आप लोग जनरली कुछ घर में अमाउंट देते हैं या हो सकता है आपका एक वो जो फंड वगैरह होता है आर्मी में ए और समथिंग आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेंबरिंग द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर यू नो फंड एंड ऑल सो आप अगर उसमें कुछ पैसा जमा करते हैं फॉर सेविंग हो सकता है माई पेरेंट्स फील दैट एवरी मंथ आई एम सेविंग टेन थाउजेंड रुपीज इन सो एंड सो फंड फॉर माई फ्यूचर इन प्लानिंग वेल तो कुछ ना कुछ अच्छी बात आपके बारे में करते होंगे देखिए फाइनेंशियल टर्म्स में अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं गॉट इट हो सकता है बाई टीचिंग ट्यूशन टू सम ऑफ द किड्स एट योर होम यू फाइंड दैट योर बेसिक्स हैव गॉट स्ट्रॉन्ग सो माई पेरेंट्स फील दैट बाई टीचिंग स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स Uh, of uh, students of ninth and tenth mathematics, it has helped me also in my, you know, consolidating my basics. There's nothing wrong, right? You are actually telling something good only. हो सकता है आपके घर में आपका छोटा भाई बहन है, आप match में बहुत अच्छे हैं, तो आपने आपके भाई को match पढ़ाते हैं। वैसे तो भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है, आपस में लड़ते ही रहते हैं mostly. And please don't mind, है ना? अगर लड़ते रहते हैं, तो भी उसका मज़ा ही अलग है, ना? Over the period of time, you will realize and you will cherish this fight so many in the long run. तो अगर आप हो सकता है कभी कभी अपने भाई या बहन छोटे को पढ़ाते हैं यू बीइंग अ गुड एट मैथमेटिक्स तो आपके पेरेंट्स फील करते हैं दैट माय पेरेंट्स सेज दैट आई बीइंग अ गुड एट मैथमेटिक्स आई हैव हेल्प माय यंगर ब्रदर और सिस्टर आल्सो टू गेट गुड कमांड ओवर मैथमेटिक्स एंड आई टीच हिम रेगुलरली इन द इवनिंग और वेन आई गेट द टाइम राइट हो सकता है आप नहीं पढ़ाते बट आपके छोटे भाई बहन को आप गाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू करियर मे बी वेन एवर ही इज फेसिंग सम प्रॉब्लम सो यू आर एक्टिंग लाइक एज अ एल्डर यू नो फॉर देम मोस्टली लाइक एज अ पेरेंट्स आप उनको गाइड करते हैं है ना इन टर्म्स ऑफ करियर और समथिंग हो सकता है आप एक ऐसे इंसान है जिसने छोटे भाई बहन को फुटबॉल खेलना या स्पोर्ट्स में बहुत इन्वॉल्व करा है तो इट कैन भी एनी थिंग चाहे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना बहुत सिखाते हैं got it for example my parents feel that uh, since i am good at guitar so it has influenced my younger brother also to get a good hobby and developing that you know regularly and he is also involved in guitar baat simple si apne aap ko janne ki when you know about yourself how you have been contributor and what your parents talk about you you will be able to bring it out got it kuch chuninda examples main aapko aur batata hu jaise kai logon mein kya hota hai some sort of i would say some people have a habit of you know at होम दे हैव गॉट अ नैक ऑफ यू नो प्लेइंग विद इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस कभी कोई खराब पंखा पड़ा तो उसमें कुछ उंगली करते रहते हैं ठीक कर देते बड़ी नॉलेज होती है कहीं को कुछ ट्यूबलाइट में थोड़ा बहुत फॉल्ट आ जाए तो उनको पता है स्टार्टर को ठीक कैसे करना है क्योंकि काफी टाइम पहले से ही उनको बहुत शौक रहता है इन छोटी छोटी चीजों के अंदर इन्वॉल्व रहने का सो हो सकता है यू गॉट सच काइंड ऑफ नैक राइट हो सकता है आपको कुकिंग का बड़ा शौक है तो मे बी योर पेरेंट्स फील दैट यू आर वेरी क्रिएटिव इन कुकिंग मे बी यू 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 कुक समथिंग वेरी स्पेशल इन नॉन वेज और वेज एनी थिंग तो हो सकता है लेट्स से यू यू मेक समथिंग वेरी स्पेशल इन नॉन वेज राइट माई पेरेंट्स फील दैट आई मेक वेरी क्रिस्पी डिशेज ऑफ यू नो चिकन रिलेटेड टू चिकन या हो सकता है पनीर का बहुत अच्छा बना दो या आप दे फील दैट माई पेरेंट्स फील दैट आई एम वेरी क्रिएटिव इन कुकिंग या आई एम वेरी गुड एट यू नो मेकिंग इटालियन डिशेज अब आप बोलोगे यार ये कुकिंग वाली बात इटालियन डिशेज एस एस बी में लिखने का क्या ताल्लुक है इसका फौज से क्या संबंध मैं फौज में जाकर कोई खाना थोड़ा ना बनाने लगा हूँ अंडरस्टैंड मैंने आपको पहले भी कुछ सेशंस में बताया है इट इज नॉट अबाउट वेदर दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर आर्म फोर्सेज और नॉट आर्म फोर्सेज विल गिव दे ट्रेनिंग वेन यू विल बी गोइंग फॉर द रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग अकेडमीज इन एस एस बी दे आर असेसिंग ओनली योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स विच यू हैव कल्टिवेटेड ओवर द लास्ट सो मेनी ईयर्स इतने सालों में जो आपने प्रोडक्टिव चीजें करी हैं या जो भी हुआ है वो सब असेसमेंट हो रहा है आपकी पर्सनैलिटी का गॉट इट सो हाँ हाँ बिल्कुल अर्पित पटियाल हो सकता है आप मान लीजिए फॉर छोटे से एग्जांपल देखिए अगर इस लॉकडाउन के दौरान आपने रोटी बनाना ही सीखी तो लेटर ऑन यू कैन इवन टेल इन योर एस एस बी दैट माई पेरेंट्स फील दैट एज वी हैड अ लॉकडाउन ऑफ ऑलमोस्ट अ मंथ सो इन दैट आई लर्न हाउ टू मेक द रोटीज एंड ऑल एंड नाउ वेन एवर आई गेट टाइम आई यूज टू मेक बढ़िया वाली रोटी वो भी प्रॉपर गोल वाली देर इज नथिंग रॉन्ग इन इट तभी मैंने आपको एक पिछले सेशन में कहा था ये जो लॉकडाउन पीरियड है इट्स
सो ऐसी चीजें ये कुछ एग्जाम्पल देना जैसे मान लीजिए समबडी इज अ वेरी टॉल हाइटेड पर्सन कंपेरेटिव टू यू नो नॉर्मल हाइट उस इंसान की हाइट बहुत बड़ी है जैसे मान लीजिए मेरी हाइट बहुत बड़ी ऑल दो इट इज नॉट बट इमेजिन कीजिए आई एम सिक्स फीट सिक्स सिक्स समथिंग मेरी हाइट है छः से भी ज्यादा है छः फुट से भी ज्यादा है तो जो लंबे होते हैं उनको घर वाले क्या जल्दी होते हैं अरे यार वो ऊपर से जाले साफ कर देना यार वो ऊपर से जरा निकाल कर देना तो आप घर में कैसे जबरदस्त कैरेक्टर होते हो कि कोई भी हाइट वाली एक्टिविटी आती है चाहे पंखा साफ करना है कोई आप ही को बुलाया जाता है तो मे बी माई पेरेंट्स फील दैट सिंस आई एम अ पर्सन विद गुड हाइट वेन एवर एनी थिंग इज रिक्वायर्ड रिलेटेड टू हाइट मे बी झाड़ू साफ कर वो जाले साफ करना या ऊपर uh, से अलमीरा में से वो uh, अलमीरा के ऊपर वाले यू you नो know, खाने में से कुछ निकालना तो मेरे को बोला जाता है तो दैट्स समथिंग वेरी गुड नथिंग रॉन्ग इन इट राइट तो चाहे वो छोटी से छोटी बात है या बड़ी से बड़ी बात है आप उसको प्लीज लेकर आइए जैसे छोटे से एग्जांपल देता हूँ यू आर अ पर्सन हु इज हैविंग अ वेरी गुड कन्वेंसिंग स्किल्स राइट तो आप देखते होंगे आपकी मम्मा आपको या कन्वेंसिंग स्किल्स अच्छी हैं या फिर आप मानकर चलिए कि आपकी जो चॉइस है अबाउट कलर्स एंड कपड़ों के बारे में तो बहुत अच्छी है सो मे बी योर पेरेंट्स टेक टू यू मार्केट वेन दे आर गोइंग सो दे फाइंड सिंस यू आर गुड एट कन्वेंसिंग स्किल्स सो यू कैन डू बार्गेनिंग नेगोशिएशन बहुत अच्छे से कर सकते हो तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग नथिंग रॉन्ग इन एट राइट right? हो सकता है यू आर फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड एंड यू गॉट अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द शेयर मार्केट एंड नॉट सो माई फादर फील्स दैट वेन एवर आई एम फ्री आई एम वेरी मच इन्वॉल्व एंड हैव अ डेप डीप नॉलेज अबाउट दिस शेयर मार्केट एंड ऑल आई थिंक यू एम गुड आपने कोई गुना थोड़ा ना कहते जुआ सट्टा थोड़ा ना खेल लिया वहाँ पे अनलेस एंड अंटिल यू आर इन्वॉल्व इन सम रॉन्ग एक्टिविटी राइट यू हैव एक्सप्लोर्ड द थिंग्स एज पर योर इंटरेस्ट नथिंग रॉन्ग इन इट गॉट इट किसी की कन्वेंसिंग स्किल अच्छी है वो वो बता सकता है कोई तकलीफ नहीं है उसमें लेट्स यू आर अ सैनिक स्कूल स्टूडेंट यू हैड बिन इन सैनिक स्कूल और इवन इफ नॉट सैनिक स्कूल मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन में आकर भी आप हॉस्टल लाइफ में रहे हैं यू हैड बिन अ बॉर्डर तो जो सैनिक स्कूल में रहते हैं छः साल या बाद में ग्रेजुएशन में बोर्डिंग में रहते हैं या फिर कोई और बोर्डिंग स्कूल में रहे होते हैं तो उनके साथ ना एक चीज़ होती है वो लोग कपड़े धोना सीख जाते हैं ठीक है बहुत सारी चीजें होती है जो उन्हें खुद करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू द डे स्कॉलर दे आर मोर इंडिपेंडेंट इन नेचर तो आप हो सकता है अब आपके पेरेंट्स आपके बारे में उससे रिलेटेड भी बोल नहीं हो नहीं सकता एक्चुअल सच में बोलते होंगे जैसे देखिए आई हैड बिन टू सिक्स टू सेवन सैनिक स्कूल फॉर ट्रेनिंग बॉयज फॉर दी एस एस बी और मैंने एक चीज देखी है उस बोर्डिंग स्कूल में ना कैंडिडेट इतने शार्प माइंडेड होते हैं वो मैगी भी बना लेते हैं रोटियाँ भी बना लेते हैं एंड दे आर इन्वॉल्व टू डू समथिंग विच इज नॉर्मली नॉट बीन सीन इन अ सिविल इन कैंडिडेट तो यू कैन डेफिनेटली टेल दर इज नथिंग रॉन्ग my parents feel that being in sainik school i have got independent and i have been uh, i have got very good competency in washing clothes and even after completing my sainik school life uh, at now home also i have continued that thing got it my uh, parents says that being in a border uh, you know college uh, boarding i said i have spent my time being a border so i i have learned how to keep my things at a designated place so whenever they come in my room my most of the things are kept at a right place matlab iska vice versa bhi hota hai hostel mein kai log hum aise bhi ho jate hain pata nahi ek saman yahan pada hai ek wahan pada hai but kuch log aise hote hain jo bahut hi organized hote hain unko pata hai hame hi apni cheez uthani padegi to apni har cheez sambhal ke rakhte hain right so as per your case you can definitely mention there's nothing wrong in it right to jaise main ek chhota sa example aapko deta hu uh, i met with one of the ssb candidates he got later on recommended also so he was a uh, मेंबर ऑफ मेस इन हिज हॉस्टल जैसे हॉस्टल्स होते हैं ना कॉलेज के तो उसमें मेस होती है और मेस की भी एक कमेटी बनती है फाइव टू सिक्स सेवन एट टेन पीपल की कमेटी बनती है विच इज अंडर द वार्डन एंड ऑल तो वो उसमें क्या करते थे वो लोग जैसे राशन वाशन आ रहा है तो वो चेक करते थे यार जितना बिल आया उतना आया कि नहीं क्वालिटी इज गुड और नॉट तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको ग्रॉसरी की थोड़ी नॉलेज होने लग गई तो देन उसके पेरेंट्स भी बोलते जब वो घर जाता था उसको छोटी छोटी चीजों की नॉलेज थी तो माई पेरेंट्स से इज दैट बींग एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ हॉस्टल मेस कमेटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव गॉट गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेली रूटीन प्रोडक्ट्स अबाउट मिल्क अबाउट दाल एक्स वाइज एड तो दिस नथिंग रॉन्ग इट इज अ रियालिटी वॉट योर पेरेंट्स ऑफन टॉक अबाउट यू Got it? तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे चुनिंदा एग्जाम्पल्स विच वर देर विच आई वॉज ट्राइंग टू ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू पीपल राइट तो ऐसे आप मतलब वॉट एवर इट कम्स टू योर माइंड रिलेटेड टू यू राइट अगेन आई एम सिंग ये जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए ना ये आपको इसलिए नहीं दी कि इन एग्जाम्पल्स में से आप कोई चूज कर लेना नो अगर मान लीजिए मैंने ये कॉमन एग्जाम्पल्स दी है अगर उनमें से कोई आपका है फेर इनफ यू कैन गो विद दैट बट बेटर ये है कि आप आपका सोचें एंड आई टोल्ड यू इन वन ऑफ द प्रीवियस सेशन इस दुनिया में
न जाने का हाँ मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर पेरेंट्स हाँ पेरेंट्स और आप मतलब आप आपको आपके पेरेंट्स और आप ये दो ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे में सबसे अच्छा आपको जानते हैं राइट सो बेटर यू रादर बींग इन डेलेमा दैट यार किस से पूछू कोई बाहर वाले बंदे से बेटर यू स्पेंड योर टाइम यूल गेट लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू हाँ मैं अगेन कहता हूँ आधे घंटे में ये करने की कोशिश ना करें क्योंकि कई बार क्या होता है हम आज बैठे डेडिकेटेडली आज कोई चीज पर्टिकुलर दिमाग में नहीं आई दो दिन बाद एकदम से याद आती है क्योंकि और सर टू डेज डेडिकेटेडली जब भी फ्री हो रहे हैं सोचें यार मेरे पेरेंट्स क्या सोचते हैं लाइफ में बिल्कुल मैंशन कीजिए हो सकता है आप एक ऐसे इंसान हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर अ पर्सन जैसे होता है ना वो लाइक आई गिव एन एग्जाम्पल आई हैव अंगर ब्रदर राइट ही इज वेरी मच इन्वॉल्व इन दी एक्टिविटीज विच इज रिलेटेड टू द सोसाइटी एंड ऑल लाइक हमारी कॉलोनी में कोई एक्टिविटी हो रही है उसमें वो इन्वॉल्व होता है रिलीजियस है ना कोई लोग आपके में ऐसे होंगे जो भाई गली मोहल्ले में जब गणेश चतुर्थी होती है नवरात्रे होते हैं तो वो माता जी को लेने जाते हैं गणेश जी की मूर्ति लेने जाते हैं और सारी चीजें मैनेज करते हैं और वो तो दर्ज नथिंग माई पेरेंट्स फील दैट वेन एवर दर्ज अ गणेश चतुर्थी इन अवर लोकेलिटी आई यूज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स एक्स वाइज एट वट एवर इट इज यू टेक दर्ज नथिंग रॉन्ग गुड वन एक्सिलेंट यू आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी यू आर इन्वॉल्व इन अ वेरी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी गॉट इट हो सकता है आप में से कोई ऐसे बंदे हैं जिसने फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत फेस करी है यू हैव कम अक्रॉस लॉट ऑफ फाइनेंशियल इशूज एंड ऑल और उस बुरे दौर में भी या अगर वो अभी भी चल रहा है तो आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करा आप पैसे बहुत सोच समझ कर खर्चते हैं खर्चते हैं यू आर नॉट अ पर्सन हु इज लिविंग इन अ लैविश लाइफ बहुत एक्स्ट्रा वेगेंट नहीं है तो आप बता सकते हैं लाइक माय पेरेंट्स फील दैट आई एम अ पर्सन हु वाइसली स्पेंड मनी है ना देखो कंजूस uh, होना और सोच समझ के पैसे खर्चना दो अलग अलग चीजें होती हैं राइट right? तो अंडरस्टैंड जरूरी नहीं कि आप सोच समझ कर कभी कभी इंपॉर्टेंट जगह पे पैसे खर्चते हैं मतलब आप कंजूस हैं हो सकता है इट इज रिक्वायरमेंट एज पर योर एंड बिकॉज यू हैव फाइनेंशियल इश्यूज तो उसको हम कंजूस नहीं बोलेंगे हम उसको बोलेंगे वाइसली स्पेंडिंग द मनी राइट अगर आपको लगता है वो आप अरे मैं तो एग्जाम्पल सी आई एम अ सरदार राइट एल गिव इन एग्जाम्पल एग्जाम्पल लीजिए मुझे पगड़ी के पांच से छह अलग अलग स्टाइल सीखे आते हैं ऑल तो मुझे नहीं आते हैं टू बी ऑनेस्ट बट इमेजिन कीजिए पगड़ी में भी बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं पटियाला शाही टेडी एंड देर आर सो मेनी अदर्स मान लीजिए मैंने कुछ टाइम में बहुत सारे अलग अलग स्टाइल सीखे और मेरे पेरेंट्स बोलते हैं माई पेरेंट्स फील दैट यू नो ओवर द टाइम दे फील मी वेरी क्रिएटिव दैट आई हैव लर्न सिक्स टू सेवन डिफरेंट स्टाइल्स टू टाई दी टर्बन अब आप सोचेंगे तो इतनी सी बात है कोई बातें लिखने वाली एस एस बी में इसका क्या ताल्लुक दर इज अगेन नो पॉइंट रिलेटिंग इट विद दी what armed forces is looking it is about your personality you have been involved in some constructive activity got it to few examples i have tried to take it from different domain jaise example lijiye man ke lijiye aap mein se kuch aise log hain jinhone apne mummy papa ko youtube chalana sikhaya बिकॉज दे आर नॉट टेक्स सेवी बट यू आर अ टेक्स सेवी पर्सन तो आपको बहुत आता था आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल कर कर दिया आपकी मम्मा के मोबाइल में यू टॉट हर बेसिकली टू यूज इट टू योर फादर आपके फादर को आपने एम एस एक्सएल चलाना सिखाया वर्ड चलाना जिसके कारण उनके बिजनेस में ना उनको अकाउंट्स और उनको डिटेल्स को रिकॉर्ड करने में आसानी हुई है आपकी मम्मा को आपने फेसबुक या वो व्हाट्सएप सिखाया तो बोलते होंगे दे माई पेरेंट्स फील दैट सेंस आई हेल्प दैम and using the social media so it has helped them to you know utilize their time sikhaya so now she is having a lot of groups and all that youtube sikhaya to bahut sare wo religious channel on karke ya kuch other channels thing she is getting whenever she is free she is utilizing maybe for some entertainment purpose or to aapne kuch kiya jiske liye aapke parents aapke bare mein bolte honge theek hai but baat kya hoti hai hame generally khud nahi pata hota because humne kabhi introspect nahi kara that is the basic reason करेक्ट सो यू कैन डेफिनेटली मैंशन लाइक वाइज ऐसे और भी चीजें हो सकती हैं देर कैन बी थाउजेंड ऑफ थिंग इन सच यू नो केसेस ऑफ योर पर्सनल लाइफ राइट हो सकता है आपने एक ऐसा बंदा जिसके बाहर गार्डन है एंड ऑल दैट एंड यू आर वेरी मच इन्वॉल्व फॉर यू नो गार्डनिंग आप पानी वानी देते हैं यू नो प्लांट्स का बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं तो मे बी माई पेरेंट्स फील गुड दैट दे हैव सीन मी यू नो हैविंग लॉट ऑफ अफेक्शन विद दी प्लांट्स एंड आई गिव दैम वाटर ऑन टाइम एंड आई एम वेरी पंक्चुअल ओवर दैट हो सकता है आपके घर में पेट है यू हैव गॉट पेट एनिमल्स एंड यू टेक केयर ऑफ देम वेरी सीरियसली एंड वेरी नाइसली दे कैन दैट कुड ऑल्सो भी मैंशन माई पेरेंट्स फील दैट आई एम वेरी पंक्शन वेरी डिसिप्लिन एंड टेकिंग केयर ऑफ द पेट डेट आर एट आर होम गॉट इट तो आप ऐसी बहुत सारी देखो अल्टीमेटली आई एम अगेन रीटरेटिंग दिस थिंग दैट दिस थिंग इज सपोज टू बी मैंशन इन मैक्सिमम सिक्स टू एट लाइन्स right it has to be a paragraph because there are total five questions you are supposed to mention answer of all the five questions in the span of 15 minutes 
सो so, मुझे पर्सनल लगता है ज़्यादा ज़्यादा आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो आठ की दस लाइन लिख लो इससे ज़्यादा यू कैन गो भाई सिक्स टू एट लाइन से रेनफ मतलब उनमें पाँच सात चीज़ें चार पाँच चीज़ें आप इंपॉर्टेंट अपनी ला सकते हो जो आपको लगता है स्ट्रॉन्ग है राइट right? इतनी बड़ी लिस्ट में पर एक चीज़ का खास ख्याल रखें आपकी एस के जो ओपिनियंस होते हैं ना उसमें आप वेग ना हो कृपया डोंट बी वेग इन मैंशनिंग योर यू नो या आंचल आंचल यू आर आंचल तोमर राइट या इफ यू आर इन्वॉल्व विद दैट डिफरेंट स्टाइल यू कैन मैंशन राइट सम पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ इट इवन माई मदर इज वेरी फॉन्ड ऑफ दैट डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ नेटिंग एंड ऑल यू कैन डेफिनेटली टेल एब्सोलूटली राइट नथिंग रॉन्ग इन इट इट इज अ प्रोडक्टिव थिंग राइट सो वट आई वॉज सींग डोंट बी वेग वेग इन सेंस कई लोग वही कहते हैं ना माई पेरेंट्स फील दैट आई एम अ गुड पर्सन है ना तो एक बंदे ने अपनी ओपिनियन में लिखा था पेरेंट्स में माई पेरेंट्स फील दैट वन डे आई विल ऑल्सो बिकम अ पेरेंट्स अरे यार अब अंडरस्टैंड एंड दैट पर्सन वॉज गोइंग फॉर द टी जी सी एंट्री इन हिज नाउ हाउ आई गॉट टू नो एक्चुअली देर वॉज वन साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम वन ऑफ द एस एस बी बोर्ड ही गॉट रिटायर्ड एंड वी मेट सो देन ही वॉज टेलिंग हिज वन ऑफ द एक्सपीरियंस दैट वन कैंडिडेट हैज मैंशन ही केम इन टी जी सी एंट्री दैट माई पेरेंट्स फील दैट वन डे आई विल बिकम पेरेंट्स वट इज दिस यार कम ऑन कम अप विद समथिंग वेरी लॉजिकल कम अप विद सम मेचोरिटी लेवल डोंट टॉक विच प्रोबेबली डजन साउंड एनीथिंग इट इज वेग got it so uh, sanjeev yadav you are talking about any negative point ha matlab there is nothing wrong although it is not mandatory ki aap hamesha ek negative lekar aaye hi aaye aisa koi bahut zaruri nahi sanjeev yadav ki aapko negative lekar aana hi aana hai par agar aapko aisa lagta hai ki koi aisi negativity wali cheez hai jis par aap improve kar rahe hain you can for example let's say aap communication skill mein acche nahi hai just take as an example since i don't know personally हु संजीव यादव तो मैं इन जनरल दे रहा हूँ बिकॉज देखो मैं आपको इस सेशन में बेसिक चीजें बता रहा हूँ कि एस टी टी में करते कैसे राइट पर अगर एक कैंडिडेट है उसको मुझे एग्जैक्टली exactly बताना है कि हाउ यू राइट डाउन तो मुझे उसको पर्सनली असेस करना पड़ेगा वन आई असेस दैट कैंडिडेट पर्सनली देन ओनली आई कैन गिव द फीडबैक्स बिकॉज वेन आई असेस पर्सनली आई आस्क लॉड ऑफ क्वेश्चन आई आई गो इन डिटेल अबाउट हिज लाइफ हिज अपब्रिंगिंग हिज चैलेंजेस दैट हैज कम अक्रॉस इन लाइफ वॉट ही इज डूइंग प्रोडक्टिवली वॉट मिस्टेक्स ही कम अक्रॉस फिर बोलता हूँ बता तेरी लाइफ के बारे में क्या फिर मैं उसको हेल्प कर सकता हूँ देख शायद तो ये चीजें मैंशन कर सकता है पहले मुझे तो पता हो राइट तो मैं आपको इन जनरल चीजें बता रहा हूँ यू कैन दर इज नथिंग रॉन्ग इन इट राइट संजीव तो नेगेटिव अगर जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मान लीजिए आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसकी कॉम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी नहीं है बट अब आप इंप्रूव करें तो माई पेरेंट्स फील गुड दैट दैट सिंस आई एम नॉट गुड एट कॉम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश बट नाउ आई एम इंप्रूविंग ओवर इट एंड देर इज सम इंप्रूवमेंट एंड आई नीड टू इंप्रूव मोर कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें आप बिल्कुल मैंशन कर सकते दर इज नथिंग रॉन्ग इन इट राइट जैसे मान लीजिए कोई सर्विस एंट्री वाला कैंडिडेट है यू आर फ्रॉम आर्मी नेवी है फौज और सर्विंग पर्सनल हो सकता है फौज में आने के पहले हम इतने डिसिप्लिन नहीं थे अपनी लाइफ में उन फौज में आने के बाद तो स्वाभाविक है आप डेफिनेटली यू नो यू यू वुड हैव बीन अ डिसिप्लिन पर्सन नॉट यू वुड हैव यू हैव बिकम डिसिप्लिन दर इज नॉट डाउट इन इट सो यू कैन माई पेरेंट्स फील दैट दे फील गुड दैट आफ्टर ज्वाइनिंग आर्म फोर्सेज आई बिकम मोर डिसिप्लिन इन माई लाइफ आई बिकम मोर पंक्चुअल राइट आई डोंट प्रोक्रेसिनेट द थिंग्स और वो रेगुलरली होता भी है देखिए जैसे आप फौज में राइट और आप जब छुट्टी पर जाते हैं तो जनरली यू विल फाइन आपको सुबह पाँच बजे उठने की आदत है तो घर पे भी पाँच साढ़े पाँच छः बजे आपकी नींद खोली जाएगी यू विल नॉट बी अ पर्सन लाइक ग्यारह बजे सो के उठना वो कभी कभी की बात अलग है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन सिन अबाइट इन जनरल आई एम टेलिंग आप फौज में रहे तो आप घर जाकर भी आप छुट्टी पर भी प्रोडक्टिव होते सारा दिन मैक्सिमम यूज करें क्योंकि फौज इज समथिंग वेयर ऑन होल डे यू यूटिलाइज योर डे वेरी प्रोडक्टिवली और इन्वॉल्व इन लॉड ऑफ एक्टिविटीज तो आदत बन जाती है गॉट इट हो सकता है अपने फाइनेंशियली अपनी फैमिली को स्टेबल कराए हो सकता है फौज में आके इमेजिन कीजिए यू हैव स्टार्टेड परसुइंग ग्रेजुएशन एंड समथिंग लाइक दैट तो आपके पेरेंट्स अच्छा फील करते हैं दे फील दैट दे फील गुड दैट सिंस आई हैव ज्वाइन द फौज एंड आफ्टर ज्वाइनिंग फौज आई टेकन एक्स्ट्रा इनिशिएटिव एंड स्टार्टेड परसुइंग बी एल्सो फ्रॉम इग्नू दर इज नथिंग रॉन्ग गॉट इट एज मच इज क्लियर यू विल बी विथ योर थाट्स इट विल बी गुड जैसे मान लीजिए कैंडिडेट लिखे माई पेरेंट्स फील दैट आई टेक लॉट ऑफ इनिशियटिव तो इसमें समझ नहीं आ रहा ना किस तरह का इनिशिएटिव यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट थिंग यू आर टॉकिंग इन व्हाट कॉन्टेक्स इट इज वेग सो दैट इज वे व्हेन यू आर कमिंग अप विद सच एग्जेक्टिव्स और क्वालिटीज लाइक इनिशिएटिव रिस्पॉन्सिबल तो कोशिश कीजिए कि उसको थोड़ा सा ना मेक इट क्लियर इन वॉट सेंस गॉट इट तो वो ज्यादा बेटर हो जाएगा जैसे एग्जाम्पल लीजिए यू आर अ पर्सन हु इज From a Fauji background
और आपने बहुत सारे स्कूल्स चेंज करे मतलब टिल ट्वेल्थ यू हैव गॉट चेंज विद अराउंड थ्री टू फोर और फाइव स्कूल लाइक कभी के वी में पढ़ें कभी एयरफोर्स स्कूल में पढ़ें कभी आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ें दैट टू इन द डिफरेंट लोकेशन ऑफ द कंट्री तो आपके पेरेंट्स फील करते हैं दैट माई पेरेंट्स से इज दैट वेन एवर वी गेट टू हैव अ पोस्टिंग सो वेन एवर वी यूज टू रीलोकेट एट न्यू सिटी आई गेट एडजस्टेबल वेरी इजिली इन द न्यू स्कूल कुछ लोग होते हैं जिन जो बहुत इजीली एडजस्ट हो जाते हैं कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बट अगर आपको लगता है कि आप इजीली एडजस्ट हो जाते थे और आपके पेरेंट्स बोलते भी होंगे कभी कभी तो यार हमारा बेटा ये तो कहीं भी हम अलवर में पोस्टेड थे उसके बाद हम शिलोंग चले गए वहां भी इसको कोई दिक्कत नहीं आई तो द पॉइंट इज वेरी सिंपल दैट यू यू मैं पंकज धापा आप पूछ रहे हैं इम्प्रूव वीकनेस हाँ बता सकते हैं देखिए एम इज देखिए आई पर्सनली वुड रिकमेंड यू वन थिंग वो जो स्ट्रेंथ इन वीकनेस वाला टॉपिक मैंने आपको बताया था ना और जो आज बता रहा हूँ इसको रिलेट करने की कोशिश ना कीजिए दैट वाज मेंट फॉर द इंटरव्यू दिस इज मेंट फॉर द साइड पार्ट ऑल दो बात वही है वीकनेस अगर कोई नेगेटिविटी हल्की सी एक आधा ला रहे हो पर उसको उस चीज से रिलेट ना करें आप नहीं तो आ, कहीं जगह ना कंफ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है राइट आई टोल्ड यू दैट एस एस बी इज ऑल अबाउट मनसा वाचा कर्मा दे आर लुकिंग द सेम क्वालिटीज इन यू बट दे आर आइडेंटिफाइंग दैट क्वालिटीज इन थ्री डिफरेंट टेक्निक्स विच आर एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट एंड नॉट को रिलेटेड देर मेथडोलॉजी इज नॉट यू नो देर मेथडोलॉजी इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट ये सिंपल सी बात है यार वो जैसे होता है ना आप एक लड़की को पसंद करते हैं राइट एंड यू वॉन्ट टू मैरी विद दैट गर्ल एंड दैट गर्ल इज ऑल्सो इन लव विथ यू बट अब क्या है कि उसके पापा मम्मी और उसका बड़ा भाई आप तीनों का मतलब आप उस फैमिली को अप्रोच करते हैं तो तीनों चाहते तो यही है कि यार हमारी यू you नो know, जो बेटी है या हमारी जो बहन है उसका ध्यान ही अच्छे से लगे सूटेबल कैंडिडेट है कि नहीं लड़का है कि नहीं पर उनका जो आपको असेस करने का तरीका होता है देखने का नजरिया होता है वो तीनों को थोड़ा थोड़ा डिफर करता है बट देखते वो एक ही चीज़ आपके अंदर कि सही आदमी है कि नहीं सूटेबल है कि नहीं है ना फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं ध्यान रखेगा कि नहीं That is a way. Like mother is more emotional part. Father is like you know from your financial. They can't. Brother, they can't. Any other thing involved. Well, ultimately, going for the bad thing is what it is. But seeing the way is different. Right. So I have a request. Don't try to you know. I would say correlate uh, the what we have discussed with the IO part and psych part. Right. So I hope today I have helped you about this parents' opinion once. Or before I complete this session, let me tell you one thing that you are not supposed to muggle what I have told you. You are supposed to explore on your own, right? I have given you the key of a car. Now you have to drive that car. Got it? You are not supposed to just sit on the what you can say uh, adjacent seat, and you are not supposed to tell me that sir, you drive the car, right? Am I clear? So I wish you good luck in the coming days. We will be coming up with the more sessions. And let me tell you one thing: after this video, I am going to make a small video, and that I would be po uh, posting in the Neve groups that we have made. And I have a small message for you people. I have got some ideas to utilize this time in the evening also. There are some of the suggestions or uh, methodologies that we can utilize the time and can have a very productive uh, discussion on the Neve groups also. And very soon I will be switching to the Telegram also. Around seven fifty, seven thirty-three people have joined there, so we are gonna start the Telegram also very actively. All the details I'm gonna give you in a small video that I'll be posting after half an hour in the Neve groups. Anybody who wants to join the Neve group and you are still not in the Neve group, you can please ping me on WhatsApp at triple nine three triple two nine five two. I repeat my number. That is triple nine three triple two nine five two. Got it? so i'll add you in the neve group uh, whatever communication happens i'll be very active in there and telegram par bahut jaldi we are starting up with the things because now i i hope i have given lot of time for the people to get on telegram also taki ye che alag alag group ki zarurat nahi padegi ek telegram group pe hum zyada time mention kar payenge got it so all the best to you people do good in your uh, life utilize this time or like we have got another four questions i'll ensure टू फेच आउट द टाइम और जो चार और क्वेश्चन इस एस डी टी के बारे में बचे हैं वो मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा आई एम गेटिंग लॉड ऑफ मेल्स अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स टू बी कवर्ड वॉट एवर इज पॉसिबल हेल्पिंग आउट इन दिस मेथडोलॉजी और इन दिस मोड ऑफ यू नो यूट्यूब और व्हाट्सएप आई एंश्योर टू कवर दैम एंड हेल्प यू आउट फॉर दैट राइट थैंक यू सो मच एंड आई हैव अ रिक्वेस्ट इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन सी माई अपकमिंग वीडियोज एंड गेट नोटिफिकेशन फॉर दैट and i even have another request you please share this videos and the previous videos which we have made in last couple of weeks to your friends who are the ssb aspirants so that we can help to each other and can utilize this time very productively 
थैंक यू सो मच जय हिंद बी सेफ टेक ऑल द प्रिकॉशंस इन दिस लॉकडाउन एंड लेट्स यूटिलाइज द टाइम थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय एंड गुड इवनिंग आल्सो